ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോ അഡിക്ഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഡ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ബി എസ് സിക്സ് വേഴ്സിസ് ദ ഡൊമിനാർ ടു ഫിഫ്റ്റി ബി എസ് സിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ക വൺ ടു വൺ കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ വേണ്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കേസ് ഫസ്റ്റ് ലുക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കേസിൽ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ആ ഒരു തീം അതായത് ആ ഒരു കളർ തീം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മോഡൽസിൽ രണ്ട് തീമിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് രണ്ട് കളേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അത് രണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കളേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് വേറെ ലുക്സിൻ്റെ കേസിൽ വേറെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല വണ്ടിയിൽ അവിടെയും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഈവൻ ആ ഒരു ഹലോജൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നൊരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ വേറെ ലുക്സിൻ്റെ കേസിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റം ഡ്യൂബ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇനി ഡൊമിനാർ ടു ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബി എസ് സിക്സിലാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളെ വണ്ടി ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡൊമിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലുക്സ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ലുക്സാണ് ഡൊമിനാർ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആകെയുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ലുക്കിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടയറിൻ്റെ സൈസ് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് ഡൊമിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇനി ടയറിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ ടയറും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നിൽ വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് എം എമ്മിൻ്റെ ടയറുമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഡൊമിനാറിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നൂറ് എം എമ്മിൻ്റെ ടയറും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ടയറുമാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലൊരു ബൈക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കൂട്ടിയ ടയർ കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടോ ഇനി ബ്രേക്ക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു പടി ഷാർപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രേക്ക്സ് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മികച്ച ബ്രേക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്കും പിന്നിൽ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്കുമാണ് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂക്കിൽ വരുന്നത് സ്വിച്ചബിൾ എ ബി എസ് ആണ് അതായത് പിന്നിലെ എ ബി എസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഡൊമിനാർ ടു ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒട്ടും മോശമല്ല കേട്ടോ അത്ര ഡ്യൂക്കിൻ്റെ അത്ര അഗ്രസീവ് ഒന്നുമല്ല ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് മുന്നൂറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്കും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നിൽ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്കുമാണ് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് പക്ഷേ സ്വിച്ചബിൾ അല്ല ഇനി എൻജിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലും അതായത് ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയിലും ഡൊമിനർ ടു ഫിഫ്റ്റിയിലും ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എൻജിനാണ് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സി സിയിലുള്ള എൻജിൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഡ്യൂക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സി സി എൻജിനാണ് ആ ഒരു എൻജിന് ഒമ്പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിൽ മുപ്പത് ബി എച്ച് പി പവറും അതേപോലെ തന്നെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുപത്തിനാല് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഒരു 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 ഫീൽ ഞാൻ തിങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൊമിനാർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സി സി എൻജിന്
കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൊമിനാറാണ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവെന്ന് പറയാം ഇനി സീറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബെസ്റ്റ് സീറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡൊമിനാറിൻ്റെ സീറ്റാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ടൂറിംഗ് പർപ്പസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റി റൈഡിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡും അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ടും ഉള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഈവൺ സസ്പെൻഷൻ കൂടെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡൊമിനാറിലിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി ഡ്യൂക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിഫ് സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റും തന്നെ കുറച്ചൊരു സ്റ്റിഫ് ാണ് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷെ രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതുള്ളൂ പക്ഷെ ഡൊമിനാറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പടിക്ക് പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ സീറ്റ് ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ പിന്നെ രണ്ടിനും ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ലെഗ് റൂമ് രണ്ടിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്ക് നല്ല ബിഗ്ഗർ സൈസായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡൊമിനാറിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ പെട്രോൾ കൊള്ളുന്നത് അതായത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി പക്ഷേ ഡൊമിനാറിൽ അത് പതിമൂന്ന് ലിറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഡൊമിനാറിൻ്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഇനി മീറ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡ്യൂക്കിൻ്റെ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സൈസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ആ ഒരു വലിപ്പത്തിനെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്താമായിരുന്നു ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷനിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പോയിട്ടോ കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിലുണ്ട് അതിൽ നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന ട്രിപ്പ് മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമേട്ട് ഇതിൽ ആവറേജ് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് റൈഡ് മോഡ്സ് അതായത് ആ ഒരു എ ബി എസ് സി സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മോഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡൊമിനാറിൻ്റെ മീറ്ററിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സംഗതികളും വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡൊമിനാർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ മീറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി കെർബ് വെയിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടി നമ്മുടെ ഡൊമിനാറാണ് നൂറ്റി എൺപത് കെ ജി ആണ് ഡൊമിനാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കെ ജി ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റ് കുറവായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാട്ടോ ഹാൻഡിൽ ബാർ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമിനാറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ കുറച്ചൊരു ഒരു റൈസ്ഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചൊരു അപ്രൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് പക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഡൊമിനാറിലാണ് അതിന് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലിക്കബിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നത് ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് താഴേക്കായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൊമിനാറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ റൈറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കിൽ തന്നെയാണ് അതും ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർ പവറോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു ടോപ്പ് എൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ആർ പി എമ്മിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല പവർ എടുത്ത് ഓടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആ രീതിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടൂറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി മോഡിൽ ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂഡിലും ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഡൊമിനാറിൽ വ
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ ഡോപ്പിനാർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഒരു സൈസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഈ ടാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു സൈസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ട്യൂക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ക സ്ലിം ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു വ്യൂ നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ലൊരു സ്ലിം ഫീൽ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ട്യൂക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ കോർണറിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ ആ ടയറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കിലാണ് കോർണറിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആ ഒരു യു എസ് ടി ഫോക്സിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് എല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കിലാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോർണറിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കോൺഫിഡൻസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈവൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടയേഴ്സിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഡ്യൂക്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഡൊമിനാറിൻ്റെ കേസിൽ ടയർ കുറച്ചും കൂടി സ്ലിമ്മു ആണ് പിന്നെ പക്ഷേ ആ ഒരു ഒരു ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡൊമിനാറിൻ്റെ ഒരു കോർണറിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടയർ ഈ ഒരു അലോയിസിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഡൊമിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള അതായത് കുറച്ച് സൈസ് കൂടിയ ടയേഴ്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഇടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ഫീൽഡിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതും ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡ്യൂക്കിലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണ് ആ ഒരു എക്സോസിനോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ക സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡ്യൂക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡൊമിനാറിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഒരു എക്സോസിനോട്ട് കിഡിലിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രണ്ടുള്ള ഒരു വോയിസാണ് നമുക്ക് ആ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോയ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സോസ് നോട്ടാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡൊമിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ് നോട്ടാണ് ഇത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൊമിനാർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടോ ഒരു ഹൈ ആർ പി എമ്മിൽ പോടി പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടിനും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഡ്യൂക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് നമുക്ക് ഫുഡ് പെഗിലും അതേപോലെ തന്നെ ടാങ്കിലെല്ലാം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഡൊമിനാറിൻ്റെ കേസിൽ ഡൊമിനാറിൻ്റെ കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് പെക്കിലും ഇവിടെ ടാങ്കിൻ്റെ പോർഷൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഹൈ ആർ പി എമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ എടുത്ത് പറയണമെന്ന് തോന്നിയ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂക്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈലൻസറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ബി എസ് സിക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റിനെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബി എസ് ത്രീ ബി എസ് ഫോർ മോഡൽസിനെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ശരിക്കും ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അത് സൈലൻസർ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിന് ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഹമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ചാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും അത് നിലത്ത് തട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൊമിനാറിനെ കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവാണ് നമ്മുടെ ട്യൂക്കിന് കേട്ടോ പിന്നെ മൈലേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡൊമിനാറിനാവും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് രണ്ടിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം മൈലേജാണ്
ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി സി സ്വിച്ചബിൾ ആണ് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഡൊമിനാറിന് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കിന് അത് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ഡ്യൂക്ക് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ബൈക്സിനാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സൈലൻസറിൻ്റെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കി താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും നല്ലൊരു കുറവ് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂക്കിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഡൊമിനാർ ടു ഫിഫ്റ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് വിട്ട് കളയണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓണേഴ്സൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നെ കാട്ടിലും എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കാവുമല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കാം എല്ലാ മെസ്സേജസിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട് കമൻറ്റ്സിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് സി യു